আজকে আমরা আলোচনা করব চ্যাপ্টার সিক্সটিন আদার ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক থেকে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক নিয়ে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এই স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ইজ এ কম্বিনেশন অফ নোট একটা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক আমরা কিভাবে চিন্তা করতে পারি এটাকে একটা কম্বিনেশন অফ নোট হিসেবে আমরা চিন্তা করতে পারি সাম অফ হুইচ আর স্যাটেলাইট যাদের মধ্যে স্যাটেলাইট পরে দ্যাট প্রোভাইডস কমিউনিকেশন ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট অন দ্য আর্থ টু দ্য অ্যানাদার যেটা আমাদের কি করে কমিউনিকেশনটা প্রোভাইড করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এনোড ইন দ্য নেটওয়ার্ক ক্যান বি এ স্যাটেলাইট অ্যান্ড আর্থ স্টেশন অর অ্যান্ড এন্ড ইউজার টার্মিনাল অর টেলিফোন এই নোটগুলো কি হতে পারে স্যাটেলাইট হতে পারে আর্থ স্টেশন হতে পারে বা এন্ড ইউজার টার্মিনাল অর টেলিফোনও হতে পারে অল দ্য ন্যাচারাল স্যাটেলাইট সাচ এস দ্য মুন যদিও আমরা কি জানি যে চাঁদ আমাদের ন্যাচারাল স্যাটেলাইট কিন্তু এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না এর কারণ কি দ্য ইউজ অফ আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ইজ প্রিফার্ড বিকজ উই ক্যান ইনস্টল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট অন দ্য স্যাটেলাইট টু রিজেনারেট দ্য সিগনাল দ্যাট হ্যাজ লস ইটস এনার্জি ডিউরিং ট্রাভেল কারণ আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ইউজ করি তাহলে এটা সিগনালটা যে এনার্জি লস করে ডিউরিং ট্রাভেল সেটা কি করে দেয় এটাকে আবার এটার শক্তিটা আবার বাড়িয়ে দেয় দিয়ে এটা আবার সেন্ড করে দেয় রিসিভারের কাছে কিন্তু আমরা যদি ন্যাচারাল স্যাটেলাইট মানে আমাদের মনটাকে আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে এই সুবিধাটা আমরা পাই না আরও একটা অসুবিধা সেটা কি অ্যানাদার রিস্ট্রিকশন অন ইউজিং ন্যাচারাল স্যাটেলাইট ইজ দেয়ার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য আর্থ আর্থ থেকে যে ডিস্টেন্সটা এটাও একটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন আমাদের ন্যাচারাল স্যাটেলাইট ইউজ ইউজ করতে কারণ হুইচ ক্রিয়েট এ লং ডিলে ইন কমিউনিকেশন এটার জন্য চাপটাকে আমরা কি করতে পারছি না ইউজ করতে পারছি না আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটটাকে প্রিফার করছি স্যাটেলাইট অরবিটস অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট নিডস টু হ্যাভ অ্যান অরবিট দ্য পাত ইন হুইচ ইট ট্রাভেলস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ তাহলে আমরা যেহেতু বলছি যে আমাদের আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটটা আমরা প্রিফার করছি তাহলে এই আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পথ ফলো করে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে এই জন্য একটা অরবিট দরকার দ্য অরবিট ক্যান ইকোয়েটোরিয়াল ইনক্লাইন্ড অর পোলার এই অরবিটগুলো কি হতে পারে ইকোয়েটোরিয়াল হতে পারে ইনক্লাইন্ড হতে পারে বা পোলার হতে পারে তাহলে আমরা ফিগারটা দেখি এটা আমাদের ইকোয়েটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট ইকোয়েটোরিয়াল ইকোয়েটর অরবিট বরাবর স্যাটেলাইটটা ঘুরবে এই জন্য আমরা বলছি এটাকে ইকোয়েটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট আর এটা আমাদের ইনক্লাইন্ড স্যাটেলাইট কারণ আমাদের স্যাটেলাইটটা এই পথ বরাবর ঘুরবে এই জন্য আমরা এটাকে বলছি ইনক্লাইন্ট অরবিট স্যাটেলাইট আর এটা আমাদের পোলার অরবিট স্যাটেলাইট কারণ আমাদের স্যাটেলাইট এই পোল অরবিট বরাবর পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরবে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি পোলার অরবিট স্যাটেলাইট পিরিয়ড অফ স্যাটেলাইট পিরিয়ড অফ স্যাটেলাইট বলতে আমাদের মাথায় চলে আসছে যে একটা স্যাটেলাইটের কি সময় দরকার বা কি পিরিয়ড দরকার সেটাই হচ্ছে আমাদের পিরিয়ড অফ স্যাটেলাইট এই পিরিয়ডটা আসলে কিসের পিরিয়ড দ্য পিরিয়ড অফ এ স্যাটেলাইট দ্য টাইম রিকর্ড ফর এ স্যাটেলাইট টু মেক এ কমপ্লিট ট্রিপ অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ মানে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে একটা স্যাটেলাইটের যে সময়টা দরকার হচ্ছে সেটাই আসল হচ্ছে একটা স্যাটেলাইটের পিরিয়ড ইজ ডিটারমাইন বাই কে প্লাস ল যেটা আমরা কে প্লাস ল দ্বারা পেয়ে থাকি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যে আমাদের স্যাটেলাইটটা থাকছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে এটার যে সময়টা লাগছে সেটাকে আমরা বলছি পিরিয়ড অফ এ স্যাটেলাইট যেটা আমরা কে প্লাস ল দ্বারা বের করতে পারি এখন কে প্লাস ল আমরা জানি পিরিয়ড ইকুয়াল টু সি ইন্টু ডিস্টেন্স টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিরিয়ড মানে আমরা যে নির্দিষ্ট সময়টা লাগছে সেটা বোঝাচ্ছি আর সি আমাদের এখানে একটা কনস্ট্যান্ট যেটার ভ্যালু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান বাই হান্ড্রেড আর এই যে আমরা ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যে নির্দিষ্ট দূরত্বে আমাদের স্যাটেলাইটটা আছে সেটা তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে আর প্লাস এইস মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্লাস যে হাইটটা পৃথিবীষ্ট থেকে যে দূরত্বে আছে সেটা যোগ ফল দাম অ্যাকর্ডিং টু কে প্লাস ল হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ এ স্যাটেলাইট দ্যাট ইজ লোকেটেড অ্যাট অ্যান অরবিট অ্যাপ্রক্সিমেটলি থ্রি ফাইভ সেভেন এইট সিক্স কিলোমিটার অ্যাভ দ্য আর্থ মানে এখানে আমাদের ডি হাইটটা দেওয়া আছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় আছে থ্রি ফাইভ সেভেন এইট সিক্স কিলোমিটার তাহলে আমরা এইচ এর ভ্যালুটা পেয়েছি আর আমরা কি বললাম যে সি আমাদের হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট যেটার ভ্যালু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান বাই হান্ড্রেড আর ডিস্টেন্স মানে আমরা জানি আর প্লাস এইচ এখানে আমাদের এইচ এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এইচ এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসিয়েছি আর আর মানে ছিল আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ জানি সিক্স থ্রি সেভেন এইট 
তাহলে এই দুটা যোগ ফল তাহলে ডিসটেন্স আমরা কি বললাম যে এই আর প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে আমরা এইচ এর ভ্যালুটা বসাইছি এখানে এটা আমাদের হলো এইচ এর ভ্যালুটা আর এটা আমাদের আর এর ভ্যালুটা মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা এরপর আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো এটা এইট সিক্স ফাইভ সেভেন নাইন সেকেন্ড এখন এটাকে যদি আমরা আওয়ারে কনভার্ট করি তাহলে আমরা পাবো প্রায় চব্বিশ ঘন্টা তার মানে একটা স্যাটেলাইটে পুরাটা ঘুরে আসতে পৃথিবীর চারিদিকে পুরাটা ঘুরে আসতে সময় লাগছে চব্বিশ ঘন্টা এই স্যাটেলাইট লোকেটেড অ্যাট থ্রি ফাইভ সেভেন এইট সিক্স কিলোমিটার হ্যাজ এ পিরিয়ড অফ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হুইচ ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য রোটেশন পিরিয়ড অফ দ্য আর্থ যেটা আমরা কি জানি যে আমাদের আর্থের যে রোটেশন পিরিয়ডটা আছে সেটাও চব্বিশ ঘন্টা আর আমরা কি পাইলাম যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যদি থ্রি ফাইভ সেভেন এইট সিক্স কিলোমিটার উপরে কোনো কোনো স্যাটেলাইট থাকে সেটা কি করবে তার টাইম পিরিয়ডটা কত হবে চব্বিশ ঘন্টা যেটা সেম অ্যাজ আর্থ পিরিয়ড এ স্যাটেলাইট লাইক দিস ইজ সেই টু বি স্টেশনারি টু দ্য আর্থ দ্য অর্বিট as we will see is called a geostationary orbit eglo ke amra ki bola thaki geostationary orbit next er video gula te amra geo mio dio eglo somporke jokhon alochona korbo ei jinish ta amra aro clear hoye jabo footprint satellites process microwaves with bidirectional antennas satellite ki kore microwaves gula ke process kore bidirectional antennas the there for the signal from a satellite is normally aimed at a specific area called footprint satellite theke jekta nirdishto area ke aim kore thake seta ke amra ki bola thaki footprint bola thaki this signal power at the center is of the footprint is maximum ai footprint er je center ta shekhane signal power ta maximum thake jokhon etar theke amra kono dike shore jabo jokhon etar theke kono dike amra shore jabo tokhon dekhbo je amader power ta aste aste decrease hocche The boundary of the footprint is the location where the power level is at the predefined threshold. এখন আমরা ফিগারটা দেখলে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাব যে এই যে আমাদের এটা কি হচ্ছে এক আর্থ স্টেশন এটা আমাদের আরেকটা আর্থ স্টেশন আর এদের মাঝখানে এই যে স্যাটেলাইটটাতে কি হচ্ছে আর্থ স্টেশন থেকে যখন এই স্যাটেলাইটের সিগন্যালটা যায় সিগন্যালটা যে উইক হয়ে যায় সেটাকে কি করে এটা শক্তিটা বাড়িয়ে দেয় দিয়ে আবার রিসিভার এন্ডে সেন্ড করে দেয় সেন্ডার থেকে যে স্যাটেলাইটে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি আপলিং আর স্যাটেলাইট থেকে যখন রিসিভারের কাছে আসছে তখন আমরা বলছি ডাউন লিঙ্ক আর এই যে নির্দিষ্ট একটা স্পেসিফিক এরিয়াকে এম করে আছে এটাকে আমরা কি বলছি ফুটপ্রিন্ট এই সেন্টারে পাওয়ারটা সব থেকে বেশি থাকে যখন আমরা এই সেন্টার থেকে যখন কোনো দিকে সরে যায় তখন পাওয়ারটা আসলে ডিক্রিজ হয়ে যায় আর এটা সীমাটা কি থাকে প্রি ডিফাইন্ড থাকে Satellite Frequency Bands The frequencies reserved for satellite microwave communication are in the gigahertz range. Each satellite sends and receives over two different bands. Do the different band day satellite key correct? Send and receive correct. Transmission from the earth to the satellite is called the uplink. Jeta amra ar age figure dekhe aslam je amader earth theke jokhon satellite er dike jacche shetake amra bolchi uplink. আর স্যাটেলাইট থেকে আর্থের দিকে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে তখন আমরা সেটাকে বলছি ডাউন লিং এখানে আমাদের স্যাটেলাইট ব্যান্ডগুলো আলোচনা করা হয়েছে এল ব্যান্ডের ডাউন লিং কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগা হার্জ আর আপ লিং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্জ আর ব্যান্ড উইথ ফিফটিন মেগা হার্জ আর এস ব্যান্ডের জন্য এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন গিগা হার্জ আপ লিং হচ্ছে পয়েন্ট গিগা হার্জ আর ব্যান্ড উইথ হচ্ছে সেভেন্টি মেগা হার্জ সি ব্যান্ডের জন্য ফোর ডাউন লিঙ্ক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো গিগা হার্জ আপ লিঙ্ক সিক্স পয়েন্ট জিরো গিগা হার্জ আর ব্যান্ড উইথটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মেগা হার্জ কে ইউ মানে হচ্ছে কুচ আন্টার যেটা আসলে একটা জার্মান ওয়ার্ড এটার মানে হচ্ছে কুচ মানে হচ্ছে শর্ট আর আন্টার মানে হচ্ছে আন্ডার কে যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডটা আছে সেটা নিচে যখন হবে তখন এটা ডাউন সেটাকে আমরা বলবো কুচ আন্টার বা হচ্ছে শর্ট আন্ডার এটার ডাউন লিঙ্ক হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট জিরো গিগা হার্জ আর আপ লিঙ্ক হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট জিরো গিগা হার্জ আর প্যান্ডউইডটা কত ফাইভ হান্ড্রেড মেগা হার্জ আর কে এ কে এ মানে হচ্ছে কুচ অ্যাভোভ যেটাকে আমরা কি বলতে পারি শর্ট অ্যাভোভ মানে কে যে ব্যান্ডউইডটা আছে এটার উপরে যে উপরে গেলে আমরা বলবো হচ্ছে কুচ অ্যাভোভ বা শর্ট অ্যাভোভ আর কে এর প্যান্ডউইডের নিচে আসলে আমরা বলবো কুচ আন্ডার বা শর্ট আন্ডার এখন কে এর জন্য ডাউন লিঙ্ক কত 
मतलब